jambo wanafunzi wa kidato cha kwanza karibuni katika somo letu la Kiswahili leo tunasoma sarufi na mada yenyewe ni pegisishi nakumbuka tuliweza kutuma ujumbe kuhusiana na aina za maneno baadhi ya aina za maneno nomino kimumishi kiwakilishi na kitenzi Aa, leo kulingana na mjumuiko huu ama katika ukumbi huu ni lazima twende ile sehemu ya behisishi na pengine labda tunaweza kujiuliza behisishi ni nini wakati watu wanapokuwa na hisia mbali mbali za kuweza kuleta uh, maelewano fulani kwa sababu hisia zinaweza kuleta ujumbe fulani wakati watu wanapozungumza mtu anaweza akaonyesha hisia na ukagundua kwamba je mtu huyu ameshangaa mtu huyu amekasirika mtu huyu amehuzunika na kadha wa kadha kwa hivyo vihisishi huenda vikawa ni vya aina nyingi sana ini kulingana na somo la leo hebu tuangalie vihisishi vihisishi wenyewe maneno yanayotumika kuonyesha hisia kama vile hasira furaha mshangao uh, tuko na hisia zile za kuonyesha kwamba kuna kitu kinaweza kufanyika moja kwa moja. Na vinapojitokeza katika sentensi tunajua kwamba vinatambulishwa kwa alama hisi. Alama hisi yenyewe ndio tunaiona ndio ile pale. Hii ni alama hisi na kumbuka wakati tulipokuwa shule ya msingi tuliambiwa ile ni alama ya mshangao. Lakini si alama ya mshangao bali ni alama hisi kwa sababu hisia ziko tofauti tofauti. Uh, pengine twende sehemu ya pili katika kimuundo tuangalie vihisishi katika kimuundo vinajitokeza vipi kuna vihisishi ambavyo havitumii alama hisi vinajitokeza lakini vinaonyesha hisia lakini havitumii alama hisi katika muktadha mfano a sentence naam ameleta machache hapa naam tumeweka koma hatujaweka ki alama ya hisi kwa sababu kuna ni neno kamili neno ambalo lina maana la kutamka na katika kule kutamka umetamka kwa kuonyesha hisia fulani kwamba ni kweli ama ni kitu kimeweza kukubalika. Alafu kulingana na maelezo vihisishi halisi vya kawaida tunaona kuna la haula, ala, ebo, eh, aka na kadhalika. Tunaona yale ni maneno ambayo yametungwa kutokana na sauti fulani au kutokana na hisia kulingana na lugha ama tabia za watu mbali mbali. Tunaona katika sentensi ala hujaamua mpaka leo na kile ni kihisishi katika kule kushangaa. Lo msichana huyo ni katili mno. Pia ni kihisishi ambacho kinaonyesha mshangao. Uh, alafu kuna vile vihisishi kundi la pili, kundi la kwanza ni havitumii alama hisi. Kundi la pili ni vile vihisishi vya kawaida ambavyo tumeona pale vihisishi vinavyotokana na maneno ya kawaida maneno haya hutumiwa katika sentensi ili kuweza kuibua hisia kadha wa kadha katika sentensi tunaona nasema jamani hakuna alama hisi kwani ugonjwa huu utaisha lini bila shaka ugonjwa unaozungumzi hapa ni corona mpaka leo tunajaribu kupambana na alafu pili vyema mimi nimeridhia matakwa yake lakini tukiangalia neno kama hili vyema uh, mtoto anaandika vyema vyema katika sentensi hii ni kielezi kielezi cha namna hali vile anavyofanya kile kitendo cha kuandika lakini katika uh, sentensi hii hapa tunaona vyema haikujitokeza kama kielezi imejitokeza kama kihisishi kuonyesha kwamba ameridhika na yale ambayo yanafanyika pale vyema mimi nimeridhia matakwa matakwa yake uh, kumbuka kila kihisishi huibua hisia maalum hapo awali nimejaribu kuzungumza kwa hivyo ni muhimu sana kujihadhari kutumia uh, bihisishi alafu maana yake iwe ni tofauti unatumia kihisishi cha kushangaa mahali ambapo watu wanafurahi unatumia kihisishi cha kuhuzunika mahali ambapo watu uh, wanasherekea jambo fulani kwa hivyo kuna hilo ambalo linaangaliwa sana pili 
kisi shiki naweza kujitokeza mwanzoni au mwishoni mwa sentence kama mfano ndio huo ebo tabia gani hiyo ebo kwanza kisi shiki imejitokeza mwanzoni mwa sentence pili nilidhani wewe ni rafiki yangu kumbe kile ni kisi shiki lakini kiko mwisho kwa hivyo tusione kwamba vihisishi vinaweza kujitokeza mwanzoni mwa sentence pekee uh, tunasema vinaweza kujitokeza mwanzoni na mwishoni mwa sentence na sasa tuangalie hivi uh, hizi hisia kutokana na vihusishi mbali mbali hisia za mshangao huzuni furaha majuto hisia za huruma au masikitiko Haya tuangalie sasa mifano yake katika sentensi. Vya maneno na maana inayoibua kumbe inaonyesha kinyume na matarajio. Kinyume na matarajio au mshangao maajabu. Kumbe wewe ni mwizi. Wewe ulikuwa mwizi. Kwa hivyo mwanzo tulikuwa tutarajii kwamba tabia zake zilikuwa ni hizo za wizi. Alafu tunatumia neno kumbe kama kihisishi unajaribu kuonyesha kwamba umeshangaa na pia kuna kinyume na matarajio huku tarajia zile sifa za mhusika uh, kuwa mwizi alafu ya pili ni hamadi hamadi ni tamko la kutaka kitu kinusurike na kihisishi hiki kimetoka, kimetoka kule visiwani wenyewe wanapenda kusema Muhammad wanapenda kumtaja mtume wengine wanataja neno kabisa mtume mtume wengine wanaongeza mtume na asimame hiyo iko kule visiwani sehemu za lamu sehemu za mwalimali si upate na kadhalika lakini katika Kiswahili sanifu Hamadi imekubalika pamoja na mtume ndio hiyo ni majina ambayo yameleta yanaibua hisia za mshtuko na kutaka msaada wa haraka wa haraka upesi alafu kuna oye ni tamko la kushangilia bila shaka watu wanapokuwa ugani a uh, wanaangalia labda uh, soka na kadhalika alafu hewala ni tamko la kuridhia kwa wakati tunapotunga sentensi tunaweza tukatumia vihisishi kama hivi ili kuweza kuibua uh, hisia fulani vile vile kuna simile ni tamko ambalo tunataka mtu aweze kutupisha kiingereza uh, wengine wana, wana, wanasema excuse me tu excuse me kwetu ni simile Jamani tamko la kuomba usikivu watu kila mtu anazungumza huku na kule huku na kule sasa unataka wengine wanaita attention sasa unasema jamani eh nasikia watu wote wanakuangalia wanataka sasa utoe ujumbe wote ama taarifa ambayo uko nayo alafu kuna kefule tamko la kuonyesha kuudhika bila shaka ni kefule ni kihisishi ambacho kinatokana na wabantu kefule umeudhika kuhusiana na jambo fulani ambalo huku lipendelea. Alafu uh, kuna lile tamko la watu wanapofiwa na kutoa pole kwa yule mwenda zake, makiwa tamko la kutoa pole. Alafu heko tamko la kushangilia. Pengine labda tupate mifano zaidi. Tunaona vya mshangao ndivyo hivyo, lo salala masalale ala do du na o. Alafu vya hasira ndio hivyo po ah aka kefule na us. Hii us inatumika sana pwani. Pwani inatumika na inatumika pia kule uh, wa Filipino wanatumia uh, kihisishi us. Alafu tuna vya dharau ebo puka chaka. Puka chaka ni kihisishi ambacho kimetokana na kutema mate ilianza kwa tuka mtu uh, umesimama mbele yake unataka kumdharau wanaanza wanakutemea mate tu hapo kando yako wakitema mate kando yako inamaanisha kwamba hiyo ni dharau ya hali ya juu lakini kulingana na Kiswahili sanifu wamejaribu kuibadilisha hiyo tu paka tuka mpaka puka chaka ndio sasa tunapata kile kihisishi alafu na po na vya kushangilia ndivyo hivyo kwa hivyo kulingana na hivi vihisishi muhimu ni kwamba mwanafunzi aweze kujua kihisishi maana yake na aina za vihisishi na vinamaanisha nini kila kihisishi 
ndipo waweze kuvitumia katika sentensi naweza ukaambiwa tunga sentensi itakayoonyesha kihisishi cha dharau kwa hivyo ni mpaka aweze kujua vihisishi vya dharau ni vipi ndio akipate kile kihisishi atunge sentensi yake mpaka hapo kuna zoezi ambalo uh, nimewaandikia tutafanya ili zoezi alafu tukimaliza mtaandika kwa kwa mfumo daftari yenu mtapiga picha mnitumie kama vile mlivyofanya yale mazoezi mengine mpaka hapo nasema asante Bismillah, Bismillah